வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீயில் நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினட் இன்டெரல் அது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினட் இன்டெரல் வந்து உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் நிறைய வாட்டி கேட்குறாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினட் இன்டெரல் ஒரு எயிட் மார்க் அட்டன் பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு ப்ராப்பர்ட்டி தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க ஏன்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தெரியாட்டி உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது தெரியாமல் போயிடும் அதனால் நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமே முடிச்சிடுறேன் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது உங்களுக்கு இன்டெகரல் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ டு ஏ வரைக்கும் இருந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜீரோ டு ஏனா உங்களுக்கு ஜீரோ டு இப்போ ஃபோர் ஏனா ஒரு நம்பர் ஒரு ஃபோர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து அது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஜீரோ டு ஏ அந்த லிமிட்டில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஏ இருக்குல்ல ஏ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ் கூட மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ இதில் ஃபோர் இருந்ததுன்னா ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற எக்ஸ் வேல்யூவில் மைனஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சப்சிட் பண்ணணும் இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒன்று அதாவது கொஸ்டினில் நீங்கள் எக்ஸாமில் லிமிட்டோட வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் ஏதோ ஒரு நம்பரில் முடிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி நான் எப்படி உங்களுக்கு சம்ல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது சொல்கிறேன் இப்போ செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஏ டு ஏ அதாவது உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் டு ஒன் அப்படி ஏதாவது ஒரு இன்டர்னல் லிமிட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணி உங்களுக்கு அப்படி அந்த சப்ஸ்டிட் பண்ணி உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு அதை வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த மைனஸ் ஏ டு ஏ அந்த லிமிட்டை வந்து நீங்கள் ஜீரோ டு ஏ டு மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து அந்த லிமிட்டுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு டூ அதாவது டூவை மல்டிப்ளிகேஷனில் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு டூ இன்டூ உங்களுக்கு இன்டர்னல் ஜீரோ டு ஏ டு லிமிட்டை மாற்றிக்கலாம் மைனஸ் மைனஸ் ஏ டு ஏ அப்படி ரேஞ்சில் இருந்ததுன்னா இதே இது உங்களுக்கு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எஃப் சப்ஸ்டிட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வராமல் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துன்னா அது வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு டைரெக்டாக உங்களுக்கு ஜீரோ டு போட்டுருங்க இதுதான் உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் டூ இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏ டு பி அதாவது ஒரு இன்டர்னல் வந்து ஏ டு பின்னா உங்களுக்கு டூ டு ஃபோர் அப்படின்ட்டு ஒரு இன்டர்னல் இருந்ததுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்டர்னல் லிமிட் வந்து ஃபோர் டு டூ இப்போ டூ டு ஃபோர் சொன்னேன் ஃபோர் டு டூ டு மாற்றணுன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணணும் அதாவது மைனஸ் வந்து அந்த இன்டர்னல் லிமிட்டுக்கு முன்னாடி போட்டுருணும் அப்போ மைனஸ் உங்களுக்கு இன்டர்னல் பி டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த இன்டர்னல் லிமிட் வச்சு தான் நீங்கள் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறேன் அது எப்படின்ட்டு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் போதும் நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினட் இன்டர்னல் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சிடும் இப்போ இது மூணு ப்ராப்பர்ட்டியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப அடிக்கடி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குற ப்ராப்பர்ட்டி எது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒனில் தான் இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒனில் தான் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒன் தான் எப்படி நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ எண்டில் வந்து உங்களுக்கு அதை ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒன் அந்த இன்டெகிரேஷன் எப்படிலாம் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க அதோடய டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து நான் எவால்வேட் அந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இப்போ எவால்வேட் இன்டர்னல் ஜீரோ டூ பை பை டூ ரூட் ஆஃப் காட் எக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் காட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டேன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த இன்டர்னல் பார்த்தாலும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஜீரோ டு பை பை டூனா உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினட் இன்டர்னல் படி சால்வ் பண்ணணும் அதை வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ஒன் யூஸ் ப
அப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரூட் ஆஃப் டேன் பை பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரூட்டு காட் எக்ஸ் அதாவது டேன்னா காட்டு காட்னா டேன் இது எப்படி உங்களுக்கு இந்த இந்த ஃபார்ம்லாம் எப்படி வந்துட்டு உங்களுக்கு அதாவது இந்த ரூட் ஆஃப் காட்டு டே பை பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து எப்படி ரூட் டேன் எக்ஸ் வந்தது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இந்த சம் முடிஞ்ச பேர் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து நம்ம இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ அது உங்களுக்கு ரூட் டேன் எக்ஸ் அப்புறம் ரூட் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் காட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ அது வந்து ஈக்குவேஷன் டூட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் டூவையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா இதுக்கும் நம்மளுக்கு ஐ தான் இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இதுக்கும் நம்மளுக்கு ஐ தான் இருக்கும் அப்போ பை ஆடிங் ஒன் அண்ட் டூ விகெட் அப்போ ரெண்டு ஐயும் ஆட் பண்ணால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டூ ஐ ஆகும் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் அதாவது ஈக்குவேஷன் ஒனில் வந்து ஜீரோ டு பை ரூட் காட் எக்ஸ் டிவைட் பை ரூட் காட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் கா டேன் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரூட் டேன் எக்ஸ் டிவைட் பை ரூட் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் காட் எக்ஸ் அது எழுதிடுங்க டிஎக்ஸ் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டையும் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே சேம்னால உங்களுக்கு மேலே ஏதாவது நியூமினேட்டர் ரெண்டுமே ப்ளஸ் பண்ணிடுவீங்க அப்போ ரூட் காட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டேன் எக்ஸ் அப்புறம் டிஎக்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு சேம் ஆகுனால ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ டு பை பை டூ ஒன் டிஎக்ஸ் தோறும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் ஆக்னே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இன்டெகிரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டை இன்டெகிரேட் எடுத்தால் உங்களுக்கு எக்ஸ் வரும் அப்போ வந்து எக்ஸுட்டு போட்டு அந்த லிமிட் எழுதிக்கோங்க ஜீரோ டு பை பை டூ இப்போ இன்டெகிரேட் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸ் ஜீரோ டு பை பை டூ வருது இப்போ வந்து அந்த அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் பண்ணிங்கன்னா பை பை டூ மைனஸ் ஜீரோ இப்போ வந்து நம்ம அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் பை பை டூ மைனஸ் ஜீரோ வந்தோன்னே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டூ ஐ இருக்கு அப்போ டூ ஐ ஈக்குவல் டூ பை பை டூ அப்போ இந்த டூ வந்து இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் உங்களுக்கு விச் இம்ப்ளாய்ஸ் ஐ ஈக்குவல் டூ பை பை ஃபோர் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இதுதான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினட் இன்டெகரில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒன் வச்சு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் அதாவது ஜீரோ டு பை பை டூ அதாவது ஜீரோ டு ஏ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு உங்களுக்கு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு ஐ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு மற்ற ப்ராப்பர்ட்டியும் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒன் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லி தந்திருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இதே ப்ராப்பர்ட்டியில் உங்களுக்கு சைனு காசு அதுமே உங்களுக்கு கேட்டிருந்தாலும் சரி இப்போ அது பை பை டூனா நைன்ட்டி நைன்ட்டி இல்லாமல் ஒன் எயிட்டி அதெல்லாம் கேட்டிருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அது எல்லாமே உங்களுக்கு இப்போ இன்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த இன்ஸ் எல்லாமே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎக்ஸ் தான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎக்ஸ்னா உங்களுக்கு வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணுறது தான் இப்போ காட்டு பை பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம போன சம்பில் பார்த்தோம்னா அதே தான் இப்போ அது டேன் எக்ஸ் கிடைக்கும் அதேமாரி டேன் பை பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காட் எக்ஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு சைன் பை பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து காஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காஸ் பை பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து சைன் எக்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் சைன் பை மைனஸ் எக்ஸ் வந்து அதாவது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் எக்ஸ் வந்து சைன் எக்ஸ் தான் இப்போ இதெல்லாம் எப்படி வந்தது இது எல்லாமே எப்படி வருது அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு நீங்கள் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணால் இதே தான் வரும் அதாவது இந்த இது எல்லாமே நீங்கள் நான் வச்சுக்கிட்டால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபினட் இன்டெகரலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடலாம் அதாவது கண்டிப்பாக ஒரு எயிட் மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து காட் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டானா உங்களுக்கு காட் ஆல்ஃபா காட் பீட்டா ப்ளஸ் டேன் ஆல்ஃபா டேன் பீட்டா இதுதான் உங்களுக்கு அந்த டெக்னாமெண்ட்ரி ஃபார்ம்லா இப்போ இதில் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டால தான் உங்களுக்கு வந்து காட்டில் பை பை டூ ஆல்ஃபா மைனஸ் உங்களுக்கு பீட்டா வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் அதுமாரி சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பை பை டூ பீட்டா எக்ஸ் அந்த ஆல்ஃபா இருக்கிற இடத்துல பை பை டூ பீட்டா இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா காட்டு பை பை டூ காட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் பை பை டூ டேன் எக்ஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காட் நைன்ட்டி வந்து ஜீரோ அப்போ காட் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு டேன் நைன்ட்டி வந்து ஒன்று அப்போ டேன் எக்ஸ் இப்போ அந்த 